近年随分と季節感が薄れてきて食べ物の旬もよくわからなくなりました便利にはなったものの何か物足りないと思っているのは筆者だけでしょうか筆者が子どもの頃は暮れになると各家庭で餅つきをしておりました一つの薄を近所の何軒かが日替わりで使い暮れの何日かは毎日どこかの家が餅つきをしていました年が明けたら明けたで初詣に始まり三が日は新年の挨拶に親戚が集まり七草がゆを食べた頃なんとなく正月気分が落ち着いて日常に戻っていくという感じだったのを覚えています子供たちは外に出ると羽根付きやたこ揚げに夢中になり家の中ではカルタやスゴロクで遊んでいましたやがて大相撲の初場所が始まりまだ寒い中でも気分は少しずつ春めいていくその感じがまたいいものでしたエンターテインメントの数が少なかったということもあるのでしょうが年6場所ある大相撲はそれぞれの季節で楽しめるとても大事な行事だったのですそもそも相撲は相撲の説住まいの説という神事が起源で力士が踏む四股四股は自力を高めるための術術的要素があるとされていました要するに五穀豊穣を祈る儀式だったのですそれが時代とともに変化して寺や屋敷などを建設するときに力士が地固め式の作法として四股を踏むようになっていきました最高くらいと言われている横綱は本来は地位ではありません最高くらいである大関農地で秀でた者が土俵入りの際に白いしめ縄しめ縄を締めて出ることを許されたのですがそれを指して横綱と呼ぶようになったのですしめ縄というのは神の領域と現世宇津塩の領域を分けるものでありしめ縄が張ってあるところは神聖ですなわち神様がいらっしゃる場所ということになりますつまり横綱は神の領域なわけです正月が近づいてくると家の中に飾るしめ縄を買う方が多くいますがその方々のうちの何人がしめ縄の意味を理解しているのだろうといらぬ心配までしてしまいます